Привет! Меня зовут Михаил Светов, и сегодня я расскажу, как государственные нормы безопасности убивают людей. 25 марта в Кемерово произошла страшная трагедия. В результате не случайного стечения обстоятельств в пожаре, охватившем торговый центр «Зимняя вишня», погибло 64 человека. Большинство из них дети. Власть, по очень знакомой всем привычке, первые несколько часов полностью игнорировала трагедию. По федеральным каналам шли развлекательные шоу, новости распространялись только через интернет. А когда проблему стало невозможно игнорировать, власти начали лгать, что возгорание полностью локализовано. И если бы не простой парень из Кемерово, который поймал частоту пожарных на рацию и вывел ее на YouTube, мы бы так и не узнали, что пожар не только не был потушен, но внутри все еще задыхались дети. Теперь чиновники судорожно ищут в себе оправдания поочередно назначая виноватыми то предпринимателей, то русское разгильдяйство, а чаще всего недостаточно строгие проверки. Что угодно, лишь бы снять с себя ответственность и дальше зарабатывать на реальных причинах трагедии. И на что будете оглашать правду, сколько погибло? У нас здесь мормонов куча, американцев. Не радуйте их, пожалуйста, не радуйте. Чудовищная правда состоит в том, что система нарочно построена таким образом, чтобы в ущерб безопасности обеспечивать максимальный коррупционный доход надзорным органам. В экономике это называется эффектом кобры, когда выстраивается такая система стимулов, которые приводят к противоположным от заявленного результату. Сейчас многие удивляются, как могло получиться, что в торговом центре оказались заблокированы все пожарные выходы. Как будто вы сами каждый день не стоите в единственную открытую дверь на вокзал, в торговый центр, концертный зал или аэропорт. Остальные двери закрыла ФСБ. Закон о противодействии терроризму обязывает торговые центры ставить металлодетекторы на каждом входе. И обязывает к каждому металлодетектору, то есть к каждой двери, ставить сотрудника безопасности, человека на зарплате. Иначе это штраф. Поэтому в торговых центрах, как правило, открыта единственная дверь. Потому что тогда требуется только один металлодетектор и один бездельник его обслуживающий. Именно так оказались закрыты пожарные двери в Зимней Вишне. Потому что с точки зрения надзорных инстанций, пожарную дверь можно придержать изнутри и пустить людей без досмотра. А это нарушение, за него берут взятки. Но предприниматели за открытые двери штрафуют не только полицейские по антитеррору, но и Министерство культуры который может закрыть кинотеатр, если инспекция на сеансе обнаружит безбилетников. Так дети остались заперты в кинозале. С точки зрения предпринимателя, оставить двери открытыми – значит нарваться на штраф от Министерства культуры. Но это еще не все. Государственные нормы каждый день подвергают наших детей опасности. Инструкция по безопасности, утвержденная ФСБ и МЧС для использования в местах большого скопления людей, требует, чтобы запасные выходы из школ и детских домов были закрыты и опечатаны. А пожарная безопасность их не касается. У них свои инструкции. Такие противоречия возникли не случайно. Законы нарочно написаны таким образом, чтобы господам чиновникам и господам полицейским всегда было чем кормиться. Инструкции разных министерств должны противоречить друг другу. Ведь иначе их станет возможно соблюдать. А это значит, что не за что будет требовать взятки. Так и выходит, что за закрытые двери штрафуют пожарные, а за незакрытые двери штрафуют ФСБ. И всем хорошо, театр безопасности работает, взятки собираются. А что дети сгорели, так в этом никто не виноват. У всех есть оправдание, своя уникальная инструкция. А крайними всегда можно назначить предпринимателей и учителей, даже мелких чиновников которым дадут самый символический срок и выпустят досрочно. Как это было с пожаром в храме лошади и крушением теплохода Булгария. Главное, чтобы ничего не изменилось, чтобы вы и дальше платили оброк. И не дай бог вам вспомнить, что владелица Кемеровского ТЦ Надежда Судинок была депутатом от Единой России. Я не знала о том, что у нас есть какие-то нарушения по пожарной безопасности. Мне не сказали ни одного замечания. Вы признаете свою вину? что ее торговый центр охраняли ЧОП ФУЧО и Центр защиты. Компании, принадлежащие семье зампрокурора Кемеровской области Петра Блинкова. Что гендиректор Центра защиты Александр Светлицкий, чей подчиненный отключил пожарную сигнализацию в торговом центре, бывший замглавы ОВД по Кемеровскому району. Почему чиновники прячутся во время трагедии? Потому что они прекрасно знают, что они сделали со страной. Поэтому... А Мантулеев извиняется только перед Путиным и никогда перед людьми. 
Сегодня там где-то человек 200, там, значит, вот, что хотят, это, это вообще не родственники погибших, это вообще вот, ну, те, кто постоянно в затере. Поэтому Путин всегда встречается со своей охраной, переодетой в народ, и никогда с народом. Где король? Где отец? Почему он в тепле? Где он? Народ ждет его, где он? А единственная реакция власти на граждан – это выслать дополнительные силы ОМОНа и перехватить повестку. Потому что в глазах представителей государства люди – это скот. Вдовы подводников Курска для них были 10-долларовыми шлюхами. Оскорбящие родители сгоревших детей, пытающиеся добиться справедливости, бузатеры, пиарящиеся на смертях. Вы что, хотите попьяниться на, на горе? Нет. Тогда в горе, в горе. Погиб. Остриков, сестренка Сабада Алена Игоревна, жена Остриков Ильяна Сергеевна, трое детей, семь, пять, два года. Страшно? Представителям власти бывает только за свои места. А стыдно не бывает никогда. Я бы хотела высказать слова соболезнования и поддержки нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину. Поэтому в следующий раз, когда вы будете стоять в очереди в единственную открытую дверь, держите в уме, что когда там случится пожар или в этой очереди взорвется очередной террорист, вы там сдохнете. Государство об этом позаботилось. Спасибо, что смотрели меня.